और नमस्ते वेलकम टू डाइट मेनू ए फील्ड आईना मोटिवेशन अने चाल अवसर मन सक्स अवाना अंदर हईट रीच अवाना देन कोसम मोटिवेशन अंत अवसरमो हेल्थ विषय में अंत अवसरमी मन एपड़क हेल्दी उ बहुत फिट उ मोटिवेटे मन चाल हेल्दी उठा अंके मिम्मेल अला मोटेटा बोलन हेल्थ टिप्स रेडी आई पे मैं डयट मेन यह वारमंत मन पीसीओडी प्रॉब्लम गुजरात डिस्कसम अं मन के चाल वरक अवगन वे मैं आलमोस्ट टू वीक्स नीचे दीन गुजरात डिस्कस जरिए अं मन की चाल वरक एम तीन तक एला डयट फावाली एला जाग्रतल मुद्दे नीचे अल्स मैं इवा लास्ट डेक वाबी सारी अभी गुर्तको मैं इंका इलां टिप्स फाइते बेटर कम रवली पीलचे कदा लेट्स वेलकम आ न्यूट्रिशन रवली हाय रवली हेलो रम्या सो एला उन्ना चाल बहुत नवे चाल चला बहुत सो मैं पीसीओडी प्रॉब्लम गुजरात डिस्कस कदा ऐक्चुअल इंका तेस विषया रेक आलरे मैं दीन गुरी चाल वरक ऐडिया वे मैं मुदे अम सो प्रॉब्लम मेल हारमोन एक्वि अंकने मन की ऐक्ने का लेदा हेर एक् पिगमेंटेशन का अभी उठाएं सो इध हेरीटरी उ प्रॉब्लम एम अंत इध कंप्लीट पक् हेरीटरी उपलेम का चास्ते जेनटिकल फैक्टर एफेक्टन अंड मेल हारमोन अंदर कदा अंत मेल हारमोन इंका मेल क्यार्टरिस्टिक्स एक्वन दाने वाल अंत नार्मल फीमेल की मेल को मेजर डिफरें लाइक बाॉडी मीद हेयर का नार्मल फीमेल की तक मेल के कॉर्मोनल क्यार्टरिस्टिक्स ओके ओके सो इत हेरीटरी उ ओके इपू हारमोन अने मन चपड़ी मूल डिफरें उदा मेल की फीमेल की सो इन फीमेल को हारमोनल हारमोन डेवलपनाई अंत अद अर्ली एजेस नीचू मैं बैठ पड़क पोचनी अर्ली उ ऐक्चुअली अंत कंप्लीट मोत मेल हारमोन उटरिस्टिक्स चार्टरिस्टिक अंत लाइक मन अंत नार्मल मेल हारमोन अभी वेरे अला जस्ट नार्मल चार्टरिस्टिक सो अंत मन जनरल मैं कोई रकल प्रॉब्लम नैक्स्ट जनरेशन को मन कुटे अला को मंदिर मन पेरेंट्स का ग्रांड पेरेंट्स की का मत हारमोनल बेन्स हेल्दी फर्टिटी उ अंत करेक्ट वाली की प्रापर पिल अला उ अंड इंकोक सैड हेरी का ग्रांड पेरेंट्स अभी चूस्ते इेग्युर् अभी एफेक्ट अला अभी एफेक्ट ऐक् मेजर हारमोनल डिस्डर्स अभी हेरीटरी वे झास्टन ईवन मन की थैराइड प्रॉब्लम अंत पेरेंट्स को पिछले झास्त चाल ईवन डयाबेटी इवन लाइक क्रॉनिक डिस्डर्स अभी मैक्सीम मत अभी हेरीटरी उठाएन अंदक मन प्रापर ऐ मेटे मैं पिछले प्रॉब्लम रात अंत लाइक हेरीटरी का इपड़ना सरकम स्टेस मन की बैठ उ मन फुट का मैं लाइफ स्टैल वाले डिजना रावच्छ अंत लाइक एज् ग्रूप तो संबंध लेक मेल और फीमेल तो संबंध लेम डिजना रावच्छ का लाइक मेन मन चेयली जाग्रत उ प्रापर हेल्थ मेट मेटे इपूर सिक्सटी इयर्स को वे प्रॉब्लम इप्ड थर्ट फारटी इयर्स की मैं चूस्त अंकनी एवरकना रावच्छ बट हेरीटरी उबीवे मन की राक उ मनमु जाग्रत नैक्स्ट मन जनरेशन की मैं हेल्दी फुड प्रापर का चूसक वाले चाल प्रॉब्लम रात चूस मरी इवा रेसीपी चुस्क इवा मन चाल हेल्थी रेसीपी अंड क्यारी उठाई हेल्थी फुड अन्ट वेजिटेबल कटेट ओके सो इवा वेजिटेबल कटेट से दी का पदार्थ चूसा वेजिटेबल कटेट की काल पदार्थ उड़की बंगार दुप मुखल उड़की क्यारे उड़की बीन मोकजो पिं मल्टी मिलेट पौडर् ब्रेड क्रम पालकूर पचिमिर्ची पेस्ट बादम वालनट उपूने वेजिटेबल कटेट की कावास पदार्थ रेडी मैं स्टार्ट चाल पदार्थ कदा ओके रईट मैं स्टार्ट बउल ऐक्चुअली लाइक वेजिटेबल आलरे कुकान सो दट मन की प्रासे त्वर ओके बंगाल दुपल उड़की उड़की बंगाल दुपल अंत रिफइन फुड्स का मैक्सीम अवाइड चेयर 
కానీ ఆటోమేటిక్గా వెజిటేబుల్ కట్లెట్ అనేసరికి నార్మల్గా మనం పొటాటో ఇంకా క్యారెట్ మెయిన్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము దానికోసం అని నేను ఇవి తీసుకున్నాను కొద్దిగా తక్కువ క్వాంటిటీనే తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకి దాంతోనే కన్సిస్టెన్సీ కూడా కావాల్సినట్టుగా వస్తుంది కట్లెట్ షేప్లో ఆలు తీసుకుంటేనే అవును నేను ఉడికించిన క్యారెట్ ముక్కలు కూడా వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఉడికించిన బీన్స్ కూడా ఫైన్గా చాప్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర కావాలనుకుంటే మనం ఇది కూడా పేస్ట్ చేసి వేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు మనం కొంచెం క్రంచీగా ఉండాలని అలా వేసుకుందాం కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ బాదం ముక్కలు చిన్నగా తీసుకొని వాల్నట్స్ కూడా చిన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నాను కొద్దిగా మల్టీమిలెట్ ఫ్రూట్ అండ్ ప్రాపర్ బైండింగ్ కోసం కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం రమ్య మనం అన్నీ కలిపి ప్రాపర్గా మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకుందాము సో ఒకసారి అన్నీ మనం మిక్స్ చేసేసుకుని కట్లెట్ లాగా రెడీ చేసుకోవచ్చు అంతేనా అవును రైట్ అయితే నేను స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టేనా పెట్టేసాను ఓకే సో మనం ఇందులో అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ వేసుకున్నాం కాబట్టి మనం మంచి క్యాలరీస్ ఉంటాయి అండ్ అలాగే హెల్దీనే మనం మరీ ఎక్కువ డీప్ ఫ్రై చేసుకోకుండా కొంచెం షాలో ఫ్రై షాలో ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈవినింగ్ స్నాక్ టైంకి ఇది బాగుంటుంది అంటే మనకు కావాల్సిన అన్ని వెజిటేబుల్స్ తీసుకున్నాం ఇందులో లైక్ డయాబెటిక్ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు ఆలు ఇంకా క్యారెట్ అవాయిడ్ చేసి వేరే గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ కానీ వేరే అవైలబుల్ గా అన్ని వెజిటేబుల్స్ కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు కదా కావాలనుకుంటే కూడా వేసుకుని చేసుకోవచ్చు నాకు ఆయిల్ ఇచ్చేసేవా సో మనం దాన్ని ఇప్పుడు కట్లెట్ లాగా చేసి పెట్టుకోవాలి మనం ఆయిల్ కూడా వేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఆయిల్ కూడా హీట్ ఎక్కాలి సో చూసారు కదండి మనం అన్ని ఇందులో ఉన్నవన్నీ కూడా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం సో వాటిని బాగా పేస్ట్ లాగా చేసుకుని చిన్న చిన్న కట్లెట్స్ లాగా చేసుకోవాలి నేను అలాగే ఆయిల్ కూడా వేసి పెట్టుకున్నాను అది కూడా కొంచెం హీట్ ఎక్కాలి కాబట్టి ఒక టూ మినిట్స్ టైం పడుతుంది సో వెయిట్ చేద్దాం మనం ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసిన వెజిటేబుల్స్ అన్ని మిక్స్ చేసుకొని ఇట్లా కట్లెట్లా చేసి పెట్టుకోవాలి ఓకే సో చిన్న చిన్న కట్లెట్స్ లాగా చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది నేను ఆయిల్ కూడా హీట్ ఎక్కింది కదా అవును దీన్ని మనం బ్రెడ్ క్రమ్స్లో ముంచి వేసుకుందాం ఓకే సో బ్రెడ్ క్రమ్స్లో మనం ఇట్లా డిప్ చేసేసుకుని మనకు కావాల్సిన లైక్ క్రిస్పీ ఫీల్ ఉంటుంది అవునవును సో మన ఇది కొంచెం జనరల్గా ఏంటంటే హై క్యాలరీడే మనం చేసుకుంటున్నది కదా కొద్దిగా హై క్యాలరీస్లోనే ఉంటుంది కానీ కొంచెం మనకు కావాల్సిన అదర్ న్యూట్రియంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి అన్ని వెజిటేబుల్స్ వేస్తున్నాం కాబట్టి సో బయట ఇలాంటి కట్లెట్స్ అవి తినడం కన్నా డెఫినెట్గా ఇంట్లో చేసుకుంటే చాలా మంచిదే అది వేరే విషయం సో బ్రెడ్ క్రమ్స్ డిప్ చేసి వేసుకోవాలి సో బ్రెడ్ క్రమ్స్లో మనకి ఎంత క్రిస్పీగా కావాలో అలా డిప్ చేసుకుని ఒక్కొక్కటి వేసేసుకుంటే బ్రెడ్ క్రమ్స్ మనకి విడిగా మార్కెట్లో దొరుకుతాయి లేకపోతే కూడా బ్రెడ్స్ని బ్రెడ్ కొంచెం మనం ఫ్రై లాగా చేసుకుని అయినా టోస్ట్ దొరుకుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనము మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎస్ ఓకే అన్ని కట్లెట్స్ కూడా మనం వేసేసుకున్నాం ఇలా మనకి గ్రో గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు టూ సైడ్స్ కూడా వేయించేసుకుంటే కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి లోపల అంతా కూడా చక్కగా కుక్ అవుతుంది లేకపోతే కొంచెం లోపల పచ్చిగానే ఉంటుంది కాబట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని చక్కగా టూ సైడ్స్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలాగా వేయి ఓకే ఇవి చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాయి రెండు సైడ్స్ కూడా బ్రౌన్గా అయిపోయింది సో స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సార్ మనం సపరేట్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము వీటిని మనం సోవింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం రమ్య ఓకే రమ్య వెజ్ కట్లెట్ రెడీ దిస్ ఇస్ ఫర్ యూ అండ్ మైనీస్తో తింటే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే విత్ మైనీస్ రైట్ సో చూసారు కదండి వేడి వేడి వెజిటేబుల్ కట్లెట్ రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం వెజిటేబుల్ కట్లెట్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు ఉడికించిన క్యారెట్ ఉడికించిన బీన్స్ 
మొక్కజొన్న పిండి మల్టీమిల్లెట్ పౌడర్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ పాలకూర పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ బాదం వాల్నట్ ఉప్పు నూనె వెజిటేబుల్ కట్లెట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని అందులో ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు బీన్స్ వేసుకుని తర్వాత అందులోని మొక్కజొన్న పిండి మల్టీమిల్లెట్ పౌడర్ పాలకూర పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ బాదం ముక్కలు వాలెట్ ముక్కలు ఉప్పు వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి అలా కలుపుకొని చిన్న కట్లెట్స్ లాగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో తగినంత నూనె వేసుకుని వేడి చేసుకోవాలి ఆ నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న కట్లెట్స్ ని బ్రెడ్ క్రమ్స్ లో డిప్ చేసి రెండు పక్కల ముంచి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేలా వేయించుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని మయోనీస్ తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన వెజిటేబుల్ కట్లెట్స్ రెడీ వెజిటేబుల్ కట్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం సో కట్లెట్స్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు అందరికి ఇష్టమే కదా అండ్ హోమ్ మేడ్ అంటే ఇంకా హ్యాపీ సో మైనీస్ వేసా కాబట్టి డిప్ చేసుకుని ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా క్యాలరీస్తో మైనీస్ లో క్యాలరీస్ ఎక్కువగానే ఉంటాయి అవాయిడ్ చేసి నార్మల్ గా తీసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది కానీ నీకోసం స్పెషల్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ మంచి హెల్దీ రెసిపీ మనం చేసుకున్నాము అన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ వేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు వేసుకున్నవే కాకుండా ఇంకా ఏదైనా అడిషనల్ గా మనకి ఇంకా ఆకుకూరలు కానీ ఏదైనా కూడా వేస్ట్ చేసుకుంటే మనకి చక్కగా ఒక మీల్ లాగా కూడా ఉంది మనకి అన్ని రకాల సోర్సెస్ ఉన్నాయి కదా దీంట్లో అంటే ఒక మీల్ లాగా కంప్లీట్ గా తీసుకోలేము ఎందుకంటే ఒక మైనర్ మీల్ లాగా కానీ మైనర్ మీల్ అని చెప్పేసి కూడా ఒక సిక్స్ సెవెన్ అట్లా కాదు ఓన్లీ త్రీ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అవ్లి థ్యాంక్ యూ రమ్య సో ఇప్పటికీ మాకు అంటే పీచోడికి సంబంధించిన మాక్సిమం విషయాలు మేము తెలుసుకోగలిగాము ఈ టూ వీక్స్ లో థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి సో రవి చెప్పినట్టు చక్కగా బ్యాలెన్స్ డైట్ ఫాలో అయ్యి మాక్సిమం హోమ్ ఫుడ్ తీసుకున్నట్టు అయితే పీసీఓడి అంటే అసలు ఏ ప్రాబ్లం కూడా రాదు సో ఇప్పుడు సమ్మర్ కూడా వస్తుంది చక్కగా ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి చక్కగా హైడ్రేటెడ్గా ఉండండి వర్కౌట్ చేయండి మంచి ఫుడ్ తీసుకోండి అందరం హ్యాపీగా ఉందాం హెల్దీగా ఉందాం మరి నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక టాపిక్ తీసుకుని బోలెన్ రెసిపీస్తో కలుస్తాం అంతవరకు దిస్ ఇస్ రమ్య రాఘవ్ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే బాయ్